当三十岁的杨子与二十九岁的白鹿碰撞，谁的芯片会爆红？男主是关键。杨子和白鹿同为九零后，不仅颜值非常出众，而且自己的演技也越来越扎实。这几年的发展可以说是非常的出色了。杰出的，前杨子凭借暑期电影《相思相思》，凭借强大的人物塑造能力，对细节和情感戏的精准把握，尤其凭借带戏的超强带戏能力。奠定了他夏日流量女王的地位，他有最强保姆的称号。当三十岁的杨子和二十九岁的白鹿共同主演一部电影时，引起了广泛的关注和猜测。这两位年轻有为的演员都是中国娱乐圈的后起之秀，各自拥有大量的粉丝和成功的作品。杨子一九九二年出生于重庆，他在娱乐圈的表现备受关注。他的代表作品有电视剧《亲爱的》《热爱的》和《欢乐颂》，他因此赢得了观众的喜爱，并多次获奖。此外，杨子还因其多才多艺和可爱的性格而受到人们的喜爱。他的芯片备受期待，观众渴望看到他扮演不同类型的角色。白鹿，一九九四年出生于湖南，是中国娱乐圈的后起之秀。代表作品有电视剧《陈情令》、电影《风犬的天空》。出色的表演让他在娱乐圈崭露头角，成为备受瞩目的演员之一。观众们对他的新作品充满期待，希望看到他在新角色中的精彩表现。在这部新片中，男主角的选择将成为关键。男主角通常是整个故事的中心人物，对电影的成功起着至关重要的作用。杨子、白鹿将与男主角共同打造影片的故事情节和情感表达。他们的默契和演技将直接影响观众对影片的评价。总的来说，杨子和白鹿的合作引起了观众的极大兴趣。他们的芯片能否爆红，取决于故事情节的吸引力、演员的表演以及观众的口碑。不管怎样，这群年轻的演员们一定会成为娱乐圈关注的焦点。我们迫不及待地想看到他们的新作品在大银幕上大放异彩。杨子和白鹿的合作也代表了中国电影界的一个新趋势，那就是更加注重年轻演员的作品，这有助于吸引更多的年轻观众。两人都是新生代演员，具有与年轻观众产生共鸣的品质，这不仅对电影的票房表现产生积极影响，也能为整个行业带来新的创造力和活力。此外，杨子与白鹿的合作也凸显了中国电影产业的国际化趋势。他们不仅在国内知名度不断上升，而且在国际市场上也逐渐崭露头角，这将有助于中国电影走向世界，吸引更多的国际观众。他们的芯片将吸引更多国际观众的关注，让中国电影获得更大的国际认可。总体而言，杨子与白鹿的合作备受期待，他们的芯片将对中国电影市场产生重大影响。观众们热切期待看到这两位出色的演员在一部精彩的影片中上演，而男主角的选择将是影片成功与否的关键因素。不管怎样，此次合作未来仍将继续引发娱乐圈的热议，期待他们的新作品如何在大银幕上绽放。如果让赵露思和虞书欣接班，杨子的带戏能力得到认可，那么二十三年将会有一个往年的趋势。炎热的夏天是不能偷偷躲起来的，打造了醇厚的暗恋文学。桑之端歌颂了无与伦比的纯爱。秋后南风知我意，轻松破万。诚意张雨绮携手豪门虐恋。眼看一十月已经过去大半了，两部即将上映的剧已经蓄势待发。继《爱露营》获得牌照后，《爱很久》也于近日通过审核。现代剧的后期制作速度很快，从传闻的上映日期来看，这两部剧即将发生碰撞。两人都是九零后当红艺人，杨子对阵白鹿，谁的剧能率先成神？男主角的选择太重要了。范丞丞揭穿杨丞琳的刻板印象，酷酷不做作，很符合江逸轩的痞子形象。当官宣地久天长的男主角是范丞丞时，大多数网友都评论说不太般配。不仅与女主角杨子有年龄上的差距，而且在影视记录和表演评价上。两人根本不在一个水平线上。当时杨子还因为被降级而被嘲笑，直到黄飞鸿的播出，大家才知道两年前范丞丞的演技已经有了进步。剧中他饰演杨丞，一个英俊无能的老板，只用金钱来弥补爱情的缺失。但我不知道如何处理亲密关系，我纠缠在几个女人中间，只希望不孤单。他的心情很复杂，可以说他并不真诚。
。谢桥和他分手后，他那悲伤的表情不像是装的，但他真正爱谁却很难说。毕竟他是职业骗子，就连他的青梅竹马也不想和他一辈子有任何瓜葛。冰冷的外壳，片刻的温柔，深不可测的内心，杨成是一个神秘的男人。范丞丞可以演一个和自己形象相差很大的渣男，所以他也可以驾驭江毅这个欠债的男孩。从剧组资料来看，这是一部温馨治愈的群剧。范丞丞被赋予了很大的表演空间，他和杨子的 CP 乍一看可能不太合适，但他成熟的演技可以弥补这一点。有这两个人的流量加持，《爱地久天长》显然是一部必爆剧。王鹤棣有着霸道老大的光环，他在路透社的角色就像一个工具人，也可能成为女主角的挂件。与爱久了令人耳目一新的风格相比，营外的风格有些俗套。金贵 CEO 与经经济者的关系源于郑淑仪的冤仇报复，因为要给前男友报仇，他才有目的地接近失言，结下不解之缘后，他们真心相爱，并决定相伴一生。论颜值，王鹤棣自然不比范丞丞差。他非常适合扮演一个贵族青年的角色，但唯一不同的是他的演技。作为男主角，他在路透社的有效亮相并不多见。故事的中心围绕着女主角展开，粉丝们甚至呼吁他专心拍戏，可见演员与粉丝的关系并不融洽。拍摄了一部爱情小剧，共三十六集，该地块对于注水来说是必不可少的。与杨子和范丞丞的组合相比，白鹿王鹤棣或许无法成为知名度很高的爆款。九十朵花的流量大战，杨子、白鹿的新剧将同时播出。这两部作品都是脍炙人口的佳作。后者，白鹿虽然不是表演专业出身，但凭借着高颜值、极高的表演天赋以及不断的努力和打磨，取得了成功。也成为了同时期小花中的佼佼者，《周生如骨》《长月照》等剧也取得了很好的成绩。可以说，虽然迪丽热巴近年来的同期作品数量有所减少，但杨子和白鹿无论是作品数量、作品质量还是成就，都是九零后小花他们已经取得了成就。他们当中最好的一个，在即将到来的一十一月档期中，杨子的《好久不见》和白鹿的《爱如影》可能会同档播出。作为鹅厂和爱奇艺各自支持的作品，这无疑是九零后花之间的流量大战。抛开所谓流量等场外因素，回归到作品本身，无论是杨子的《爱很久》，还是白鹿的《爱如影》，质量都非常高，绝对是高人气的佳作。任何一部剧都有着非常强的爆款属性。首先是杨子的《好久不见》，这是一部很有年代感的青春情感剧。讲述了一群来自同一个家庭的青少年，在成长过程中所经历的友情和爱情的种种纠葛和考验，最终上演了一段非常美好又治愈的青春故事。该剧的导演牛超也有将赵黎明等家喻户晓的代表作，导演能力非常强。另外，主演阵容中的范丞丞、金世佳、朱颜蛮子也是我们非常熟悉的演员，而且他们的能力都非常强。范丞丞有一双手，颜值有了一些提升，演技上的成长也是肉眼可见的。凭借在《少爷》等剧中的表现，他获得了很高的人气。金世佳是中生代演员中的佼佼者，颜值与演技兼具。朱颜蛮子和杨子一样，五官非常甜美，气质清新，演技非常扎实，颜值也很高。因此，杨子的九爱可以说是各方面质量都非常高的。随着杨子的高人气，该剧的未来可期。接下来还有白鹿搭档王鹤棣主演的《爱如影》，这部都市爱情剧由才华横溢的导演郭虎倾力打造。该剧改编自乔瑶的同名小说，它以男女主角的爱情成长为背景，讲述故事。因为一场误会，男女主角相遇，展开了一段美妙的爱情故事。从之前的各种剧照和路透来看，这部剧的整体制作也非常精良，整个演员阵容也相当不错。除了女主角白鹿对角色的适应度已经非常高之外，男主角王鹤棣也是这两年迅速崛起的小生演员。他颜值高，演技日益出众，个人戏也有，能力提升，绝对的颜值和力量。王鹤棣和白鹿的组合，无论是颜值、演技还是人气，都非常般配。他们的 CP 感也是超乎想象的，他们绝对是一对非常好的荧幕情侣。
，再加上魏哲鸣、沈玉洁、刘东庆、江佩瑶以及长相好看的小花生等配角，以及聂远、曾黎、董璇等数字演技实力派的加持营 ，With Love 整个阵容显得层次感分明，极具竞争力。白鹿的爱如莹开播前景也非常好，尤其是目前两位主角的热度是同期最好的，再加上作品本身的品质，具有非常强的爆款属性。可见杨紫和白鹿的新剧在爱情题材上算得上是非常重要的作品。两部剧都有望在一十一月上映，谁能成为最受欢迎呢？这部剧可能还有很多未知数。如果有哪部剧能够更火？无疑对各自的女主角们来说是又一提人气，非常令人期待。你觉得这怎么样？欢迎留言，一起交流。